Всем добрый день, здравствуйте! Я рада приветствовать вас на своем канале. Я нахожусь в начале Вспольного переулка. Здесь э, множество красивейших зданий. Здесь есть также особняки э, постройки архитектора Шехтеля. И э, это, к сожалению, или частью архитектор Жалтовский. Здание было построено в 1910 году. Вспольный переулок, дом 21, э, особняк Малича. Здесь на этом, в этом периоде находится целых шесть памятников в стиле неоклассицизма. Среди них особняки, доходные дома. И вот это один из них. Итак, это самое значительное дореволюционное произведение Жалтовского. И сравниться с ним может только программное здание Скакового общества, построенное в 1906 году на заре становления нового стиля. Тем не менее, здесь находится еще одна вот эта постройка Желтовского. По крайней мере, мало где говорится что-либо об этом скромном особняке. Но, тем не менее, этот дом... Изначально это было имение Мачаловой, построено в 1857 году. Жалтовский занимался его перестройкой в 1906-1910 годах, то есть в период между строительством двух других упомянутых зданий – Дома Скакового общества и Палаца Тарасова. Дом на Спольном сохранил объемное решение, характерное для первой трети XIX века. Центральная часть выделена мезонином и колонным портиком. Мотив задействован из паладианского палаца де Капитана и применен в более камерном варианте с другими пропорциями. Центральную часть особняка Малича Жалтовский украсил э, тремя сюжетными пано на мотив вакханали. Они симметрично расположены между окнами второго этажа и мезонина. Как я уже сказала, усадьба была построена в 1857 году, и сначала она принадлежала дочери великого русского артиста Московского малого театра романтического направления Павла Мачалова и Катерине Павловне Мачалова. Она тоже была актрисой и дебютировала на московской сцене в роли Луизы «Товарство и любовь» в 1845 году. После 1888 года владельцем дома был князь Владимир Григорьевич Малич. Кстати, вот он, сейчас называют этот дом Малича. Владимир Малич окончил царской сельский лицей. И таким образом ансамбль, кстати, главного дома включает в себя еще и флидель. Архитектор, я уже сказала, Жалтовский. Он окончил Императорскую академию художеств с 1898 года, строил в Москве, преподавал в Строжиновском училище и в 1909 году был удостоен звания академика. Дом украшают такие высокие полуколонны с пышными трепетелями, сложный карниз и крупные э, барельефы. И он сейчас в узком переулке выделяется среди окружающей застройки. Очень так величественно и выглядит очень рельефно. Э, я уже сказала, что здесь три пано э, на втором этаже, между э, органами второго этажа и мезонина. Э, здесь на мотив э, ватханалии. Правая часть здания – это конюшня Никитиной 1902-1903 годов постройки архитектор Кольбе. Федор Никитич Кольбе – это русский архитектор, мастер модерна. В 1885 году окончил Московское училище живописи, вояние из отчества со званием классного художника архитектуры и малой серебряной медали. Много строил в Москве в стиле модерна, неоклассицизма и в псевдорусском стиле. Сейчас в главном доме размещается театр э, на досках. Главный режиссер э, Курдинян. Э, общий зал рассчитан на 400 зрителей. Э, ну, а что в здании Конюшин, я не могу вам сказать. Ну, тоже, наверное, театру принадлежит, я так думаю. Ну и еще добавлю по поводу того, что этот дом попал в, попадал часто в кадры э, в фильме, где находится на филет. Вообще там много было снято в районе Патриарших и в Спольного переулка. Э, а мы с вами идем дальше. Э, 
Итак, следующее здание, которое я вам покажу, это доходный дом Скропника. Как хорошо, что талантливый уроженец Грамбурна Густав Дедерих в 1901 году переехал именно в Москву и в результате оставил ей немало своих прекрасных построек, в том числе и стильный модерновый доходный дом на Садово-Кудринской и угол Спиридоновки. Дом уже век, но его запоминающийся силуэт с башенкой по-прежнему украшает угол Садового и Спиридоновки. У здания три адреса. Он расположен буквой «П» между Садовым крайцом, Спиридоновкой и Вспольным переулком. Возможно, дом построен по каркасной технологии с использованием железобетона, приверженцем которых был прогрессивный немец. Не знаю, жилой этот дом сейчас или уже набит всякими офисами, банками, почтами, ресторанами, я не могу сказать. Такой пластичный фасад с эртерами, как такими волнами и э, таким же пластичным абрис крыши. Угловая часть имеет три трехгранные башенки, вон там справа, видите, а, с куполообразным завершением верхней ее части на, за каждой, на каждой грани по одному полуциркульному окну. Внизу угловой эртер под, подпирают мужские фигуры а, скульптуры атлантов. И на углу под окном третьего этажа балкон с красивой решеткой. А, что могу сказать про этот дом еще? Хочу сказать, что дом этот, участок, вернее, до постройки этого здания, на котором стоит этот дом, этот участок неоднократно переходил из рук в руки. По перемену он принадлежал в 1880-е годы вдове почетного гражданина Горячевой Марии Ефремовне, затем в конце века Кристинину Шмелеву Василию Андреевичу, а потом в конце, вернее, в начале века Сутееву Иосифу или Осифу Никифоровичу, владельцу трактира и буфета в Московском железнодорожном клубе. Владелец же, заказавший постройку этого дома скопнет Петр Александрович. Впервые он появляется в справочнике «Вся Москва» в 1907 году. И то там его ошибка пишется, его фамилия пишется с ошибкой Скопников. И вот этот дом был построен Скопником по проекту немецкого поданного архитектора Густава Дельриха. Год постройки указывается разный в различных источниках. Это 1906, то 1908, то 1910. Ну, хотя во время Первой мировой войны уже архитектор покинул Россию, и дальнейшая его судьба неизвестна. Ну, Архитектор спроектировал этот дом на сложном участке, выходящем на три улицы, садово кудринскую спиридонов и Спольной, как я уже сказала, и здание построил в стиле позднего модерна. Ну, собственно говоря, наверное, это все, что я хотела вам об этом здании рассказать. Здесь очень такой, кстати, в этом дворе, в этом доме такой интересный двор-колодец. Вот, и... Одно время здесь размещалась электровода в светолечебнице доктора Игнатьева. Прием больных осуществлялся круглый год. А, ну, а владельцы, о владельцах я вам уже рассказала. И до революции а, этот скопник был, а, кстати, титером церкви Спиридона, расположенного недалеко от его дома. В 1920-х годах находился в Крыму, где был расстрелян его брат, тоже инженер Скопник. И в 1923 году он уже снова в Москве работает помощником начальника Дор Профобра на курсе железной дороги. И потом он уже стал заведующим у Профобра в московском коммунальном хозяйстве. И по какой-то неясной причине Скопник в 1916 году продает этот дом разбратевшему крестьянину Геннадию Алексеевичу Бурнаева Курочкину, вот, и таким образом, приобретая этот дом, отец семейства Геннадий Алексеевич Алексей Иванович Бурнаев Курочкин в 1907 году, он приобретя, приобретает у владельца усадьбы Мисы, мысы философова Волжский химический завод, который еще в 1871 году был основан и э, приходил в упадок и переживает банкротство и закрывается. И вот он до этого Алексей Иванович, этот крестьянин богатый, занимался сельским хозяйством, имел кузницу, это приносило приличный доход, затем он приобрел в Ярославле ломбард, купил первый свой небольшой химический завод в Романа Бориса Глебске, на котором производилась серная кислота, железный сурик и другие краски. И тогда же он основал торговый дом Бурнаева Курочкина с сыновьями. И вот такой вот человек выкупил потом этот дом. 
Ну, а на сегодня это все. Я всем вам желаю здоровья, добра и благополучия. Жду вас на своем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока-пока. Будьте здоровы.